que a benção do Senhor seja tão rica sobre a sua vida, né? E você experimente tanto, tanto dessa provisão, dessa graça, desse amor e dessa presença sublime do Senhor Jesus em sua vida. Então, seja ricamente abençoado nesse dia que é um dia tão especial. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça, que nesse dia você tenha um dia assim debaixo das bênçãos do Senhor. Que a unção de Deus esteja sobre você assim tremendamente e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Bom dia. Amém. Glória a Deus por isso. Você pode participar e interagir conosco aqui no nosso WhatsApp, que é o 984029756, perdão. Daí você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, que nós vamos estar aqui colocando e apresentando diante do Senhor. Bem, então não envie mensagem de voz ou tente ligar, tá certo? Então, dessa forma que a gente pode participar e ler a sua participação aqui. Tá joia? Amém. Ô, Gero, hoje nós temos aqui grandes e profundos contrastes. Grandes e profundos contrastes. Aí você vai entender aqui por que disso. Em Lucas 16, de 19 a 31, fala assim, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro, que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tem pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É muito triste essa passagem, muito Verdade. forte, não é? Muito forte. Um dos textos mais intrigantes da Bíblia. Jesus o contou para revelar os grandes e profundos contrastes da existência humana. Vejamos os três grandes contrastes que esse texto nos ensina. Uhum. Contraste na vida vai ser o primeiro que nós vamos falar. É, isso Amém? Mesmo. Ô, Guerra, nós já temos aqui Sim. algumas pessoas já enviando mensagem para a gente. Amém. Aqui, DDD 77. É, Pastor, ore pela minha família. É, minha família. Sou da cidade de Cocos. Da oh. onde que você acha que é? Em Cocos, Bahia, Bahia, só pode ser. <risos> Isso. Cocos é Bahia. <risos> Exatamente. Nós vamos orar assim aqui no final do programa, viu? Obrigado aí pela sua uh, participação. DDD 32. Uh, bom dia, a paz do Senhor. Sou ouvinte do programa. Peço oração por minha família. Eu, Ana Cláudio, meu esposo Marcelo, meus filhos o Alisson, Cauã, em especial pelo Iago, meu filho, que se encontra fora dos caminhos do Senhor. 
Sou de Minas, de Espera Feliz. Ok, uhum. nós vamos orar sim. Nós vamos apresentar diante do Senhor aqui, não é? Para que Deus possa fazer aí a obra. Ok, nós temos aqui uma outra participação. Bom dia, paz do Senhor. Pastor, estou namorando há dois anos. Eu convido meu namorado para ir comigo na igreja, ele não vai. Durante dois anos ele nunca foi à igreja comigo. Pelo menos visitar. E também o meu sonho é casar. Ele disse que não quer casar e que não nasceu para casar. Disse que se eu quiser, só namoro, só namoro, tudo bem. Só namoro, tudo bem. Só não aceita casamento. Meu nome é Claudilene. Moro em Águas Lindas de Goiás. O que, que o senhor me orienta a fazer? Oh, querida. Por que, que você está insistindo nessa relação? Sai desse marco. Você conhece o senhor. Conhece a Escritura Sagrada. Sabe da, que, como que a palavra nos exorta a respeito de se colocar em julgo desigual. Você está em julgo desigual, não é? Então, você sonha casar, não é? namorar direitinho. Eu não, não sei se você está namorando direitinho. Você não quer casar, então ele quer ficar só abrasado, como a Bíblia fala, não é? Então, o é, que, que eu posso te orientar? Não é? Você tem que só sair dessa relação. Você tem que sair desse namoro, não é? Então, por quê? Para buscar exatamente aquilo que Deus tem. E olha, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Não insiste com uma coisa que você sabe qual vai ser o fim. Você já sabe. Não quer namorar, não quer casar, não quer frequentar a igreja. Então, né? a decisão é sua. Mas já está tudo escrito aqui. Não é Pula fora desse barco. Pula né? fora desse barco, vai é. dar água. É, ué. Vai dar água esse vai barco. Mesmo. Vai mesmo. Vamos lá. Nós temos aqui contraste na vida, está no versículo 19 a 21. Do lado de cada sepultura, dois homens são contrastados, um rico e outro mendigo. Um trajando veste de púrpura e o outro coberto de trapos. Um regalava-se esplendidamente em grandes banquetes. O outro jazia faminto a cata de algumas migalhas que caíam da mesa do rico. Um desfrutava da companhia de gente ilustre e o outro era cercado pelos cães famintos. Um tinha o corpo sadio e o outro era coberto de chagas. É. Não poderia haver contraste tão gritantes, diferenças tão profundas, destinos tão antagônicos. O rico era o símbolo do sucesso. O mendigo era a maquete do fracasso. Enquanto o primeiro tinha o mundo aos seus pés, o segundo tinha o peso do mundo nas suas costas. Enquanto o rico parecia ter tudo, o mendigo parecia ter nada. Uau. Então a gente vê aí realmente um contraste. Mas um foi para o inferno, o outro foi para o céu. É. Um foi para os seios de Abraão. E o outro foi para o inferno. Mas isso aqui a gente vê muitas vezes a comparação entre as pessoas que menos prezam as outras. Desfaz das outras pessoas. E muitas vezes por serem importantes, ou por ter um cargo maior, ou por ter, né, a pessoa pode ter uma condição financeira maior, e ela começa a menosprezar do outro. E muitas vezes ela só olha para aquilo que ela tem. Ela esquece que tudo que ela tem foi Deus que deu. Tudo que tem ali foi Deus que deu. É verdade. Não é? Então, muitas vezes a gente tem que entender. Tinha um pregador no, no interior, um interior muito, é, muito pobre. E ele também era muito pobre. E ele estava ali... É, pegando uma igreja, e um dia morreu uma pessoa ali. E ele tinha que pregar nesse velório. Ele não tinha terno. Aí ele foi numa comprar um terno, e um, um dono de uma casa funerária falou, o cara falou assim, eu tenho uns ternos aqui que eu vendo para esse dono da casa funerária, que é para defunto, porque defunto veste o terno uma vez só. E eu posso te vender esse terno, que é mais barato. 
Aí ele comprou e falou, então me dá. Aí comprou o terno e tal. Quando ele colocou o terno para ir pregar no velório, que foi colocar a carteira no bolso, a carteira dele caiu. Ele foi olhar, nem a calça e nem o paletó tinha bolso. Aí qual que foi a pregação dele? Ninguém leva nada dentro do caixão. Não leva nada. Foi a pregação dele ali. E com aquele terno, né? O terno serviu para ele mostrar que não tinha bolso. Então, esse, muitas vezes as pessoas esquecem isso. Que não leva nada dentro do caixão. Atrás de caixão não vai caminhão de mudança. Tá? Não vai, dentro de caixão não vai ouro, não vai nada. Não é? A pessoa tem que entender. E a questão desse rio. Mas um foi para o céu, o outro no inferno. É. Então realmente há um contraste aí. É verdade. Nós temos aqui uma participação, DDD 84. Diz assim, a paz do Senhor, eu me chamo Jailton. Peço oração pela minha família, eu moro em Porto do Mangue, em Rio Grande do Norte. Rapaz, Senhor, peço oração pela minha esposa que sofre com depressão. Há seis anos, há seis anos. O nome dela é Rosineide. Somos de Porto do Mangue, do Rio Grande do Norte. Em nome de Jesus, Rosineide, nós vamos né, orar e cremos que você pode sair desse estágio. Nós entendemos que a depressão é um conjunto de situações, de eventos traumáticos, né, várias situações que pode gerar uma depressão, né? Mas nós vamos orar, nós cremos que você pode sair, sabe, desse estágio que você se encontra e Deus tem coisa muito melhor para você, não é? E possa capacitar você a enfrentar as lutas e as adversidades, né? Olhando para o alto e caminhando na direção do alvo que Deus tem para você, tá bom? Sem tirar os olhos do propósito pelo qual o Senhor tem colocado diante de você, tá bom? DDD 79, a paz do Senhor, meu nome é Juscelene e peço oração pelo meu filho que tem mal, má influência nas drogas. Ela é de Itabaianinha, de Sergipe. Opa, Deus abençoe, viu? Nós vamos orar e pedir verdadeiramente aí, clamar para que haja essa transformação aí na vida do seu filho. Em nome de Jesus, seus pés sejam libertos né, de todas essas armadilhas e principalmente das influências, né? Em nome de Jesus. Já nós temos aqui contraste na morte. O rico morreu e foi sepultado. Certamente seu funeral houve discursos, elogio, um cortejo fúnebre cheio de muito requinte. O mendigo, por sua vez, não diz o texto que foi sepultado. Talvez os cães que lambiam seus feridos tinham sido a sua própria sepultura. O corpo do rico, certamente cercado de uma multidão de admiradores, foi depositado numa urna da madeira nobre. Lázaro, o mendigo, viveu e morreu longe dos holofotes da vida. A vida não lhe reservou os manjares desse mundo. Sua peregrinação foi marcada por solidão, pobreza e muito sofrimento. Viveu como pobre, morreu como mendigo. É. Mas foi os braços de Abraão, o seio de Abraão, não é? Então ali ele estava vivendo uma vida plena. E o outro? O outro, a hora que caiu lá no inferno, é que ele foi ver né, que o trem era feio. Tanto que ele queria até avisar os, os parentes lá para alertar, né? Mas depois não tem como alertar, não. Né? Isso aí é que é o problema. Então, a, o outro ainda viu o outro. Não é? Ele viu o outro lá no seio de Abraão. Então, a coisa não é fácil, hein, não. Então, nós vemos aqui a diferença de um para o outro, que é o que nós estamos falando. São os contrastes da vida. É? Então, faz uma análise aí da sua vida. Você está humilhando alguém, colocando alguém por baixo, deixando de ajudar alguém, talvez precisa de ser ajudado. Muitas vezes o egoísmo, esse rico aqui, ele era egoísta. Né? Jesus deixou bem claro que o cara vivia lá comendo migalhas. Ele podia ter pegado esse cara, cuidado dele. Você entendeu? Muitas vezes as pessoas não cuidam das outras. 
E Deus levanta, Ele trouxe Jesus para nos ensinar a cuidar e a amar as pessoas, porque deu o amor desse rico. Ele não amou essa pessoa. É. Se Ele amasse, Ele tinha tirado ele dali e cuidado dele. Ele não cuidou. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.